ተበጥተው የተንገላጡ ተበጥተዋል ለሄት እንዳሉ አላከን ያሉት ደግሞ ከንሳ ተበጥተው የተንገላጡ ነው የተዚህንንታ ምንም ማለት ግን የክርስቲያኗ ደግሞ የነን ሰው ለማስተናገድ ማከም የላትን መጥፎን ሳውን ብቻ ነው እንደፈቀደና ከዚህ ላይ ከጀመረች ያቁማን ቁጥር ምጣደን ወርድ ማስተንገጃ አደርሷቸዋል ዘዲ ዘዲ ሁኔታ ነው በዛፎች ከይሽ በየክልሉ ቻና በዘረዳው ተፈጽሞ በቃል ስራ ላይ ነው የሚገኘው ተፈናቃዮቹ የክልሉ መንግስት በዘላቂነት በአማራ ክልል ውስጥ እንዲያቋቁማቸው ይጠይቃሉ ወደ ቤንሻንጉል ክልል ተመለሱ የሚለውን የመንግስቱ ውሳኔ ግን በምንም አይነት እንደማይቀበሉ ተፈናቃዮቹ ያማራ ተወላጆች አረጋግጠዋል በጉጂና በጌዲዮ በየሰቦች መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 200 ሺህ መድረሱን የመንግስታቱ ድርጅት አስተወቀ የድርጅቱ የሰባይ መብቶች እርዳታ ጉዳይ ጽፈት ቤት አቻ ባወጣው መግለጫ ላይ እንደገለጸው ባለፈው ወር መጀመሪያ ላይ በሁለት ወገኖች መካከል የተፈጠረው ግጭት ካፈናቀለው ህዝብ በተጨማሪ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደርሷል ጽፈት ቤቱ ለተጎጂዎች ድጋፍ እያደረገ እንደሆነ ማስተዋቀል በግጭቱ ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸው መገለጹ የሚታወስ ነው ለዝርዝሩ መሳይም ሆነ የመንግስታቱ ድርጅት የሰባዊ ርዳታ ጉዳዮች መስራ ቤት ኦቻ ያወጣው ሪፖርት እንደሚያመለክተው በሚያዝ ያምስቱ ግጭት ከመራብ ጉጂና ከጌዲዮ ዞኖች የተፈላቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ200 ሺህ በላይ ደርሷል ከእያንዳንዱ ዞን 100 ሺህ ያል ሰው መፈናቀሉን የገለጸው ሪፖርቱ በአብዛኛው የመፈናቀሉ ሰለባ የሆኑት የጌዲዮ ተወላጆች መሆናቸውን ጠቅሷል ከዚህ መጠነ ሰፊ መፈናቀል በተጨማሪ የሰው ህይወት መጥፋቱን ሪፖርቱ አመልክቷል ሆኖም ምን ያህል ሰዎች በግጭቱ እንደተገደሉ የኦቻ ሪፖርት በቁጥር አላስቀመጠም ይሳት በተከታታይ ባቀረባቸው መረጃዎች በሁለት ወገኖች ማል በተነሳው ግጭት ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸውን መዘገቡ ይታወሳል በአብዛኛው ህፃናት የግድያው ሰለባ መሆናቸውንም ያክባዩ ነዋሪዎችን እማኝ በማድረግ መዘገባችንም የሚታወስ ነው ለዘመናት አብረው ተዋልደውና በተሰመስርተው በሚኖሩት ኢትዮጵያን መካከል እንደ አይነት ደማፋሳሽ ግጭት እንዲፈጠር ያደረገው አሁን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የሚከተለው ፖሊሲ መሆኑን ኢሳት ያነጋግራቸው የሁለቱ ሞገኖች ገልጸዋል በካድሪዎች ጠንሳሽነት ወጣቱን ያስተባብሩ ግጭቱን የሚያባብሱት ያከባቢው የመንግስት ባልስልጣናት መሆናቸውም ተገልጿል በግጭት ወቅት የመከላካያ ሰራዊትና የኮማንድ ፖስቱ ታጣቂዎች በአከባቢው የደረሱ ቢሆንም መከላከል እንዳልቻሉ የአይንማኞች ገልጸዋል ለ3 ሳምንት በዘለቀው ግጭት ወቅት ከአገዛዙ በኩል ምንም አይነት ርምጃ ያልተወሰደ ሲሆን የመንግስት መገናኛ ብዙአንም ስለ ጉዳዩ ሽፋን ሳይሰጡ መቆየታቸው እንዳሳዝናቸው ተፈናቃዮቹ መግለጻቸው የሚታወስ ነው ኦቻ በሪፖርቱ እንዳመለከተው በግጭቱ ሳቢያ ከፍተኛ የነብረት ውድመት ተከስቷል መፈናቀሉ ከተከስተባቸው አከባቢዎች በመራብ ጉጂ ዞን ቀርጫ ወረዳ ሁኔታው የከፋ እንደሆነም ሪፖርቱ ላይ ተገልጿል የመንግስታቱ ድርጅት የተፈናቀሉት ለመርዳት ጥረት ያደረገ እንደሆነ ማስተዋቀዋል ሆኖም ከተፈናቃዩ በዛት አንጻር የሚደረገው ድጋፍ በቂ አይደለም ሲል ገልጿል ተፈናቃዮቹን ወደ ቦታቸው ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው ብሏል ኦቻ በሌላ በኩልም በደቡብ ኢትዮጵያ በተለያዩ አከባቢዎች በተነሱ ግጭቶች ከፍተኛ ሰባዊ ቀውስ ተከስቷል ሲል የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኤሶዴፓ ገልጿል ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ የተናገሩት የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጥላሁን እንደሻው ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለው ህዝብ እስካሁን በቂ መጥለያና ድጋፍ አላገኘም ለተፈናቀሉት እርዳታ ለማፈላለግም ሆነ በአከባቢው ለመንቀሳቀስ የወቅቱ ፖለቲካዊ ሁኔታ እንዳልፈቀደላቸው አቶ ጥላሁን ገልጸዋል በቂሊንጦ ወይን ቤት ቃጠሎ በማስነሳት ግድያ ፈጽመዋል በሚል ክስ ከተመሰረተባቸው 30 ያህል እስረኞች 11ዱ ችሎት ብለው ሲመለሱ ጨለማ ክፍል ውስጥ እንዲዘጋባቸው መደረጉ ተገለጸ ከተናንተ በስተያ ፍርድ ቤት ቀርበው የተከላከሉት ብይን የተላለፈባቸው እስረኞች ዛሬ ወደ ጨለማ ቤት ሲወሰዱ በነበረው ተቃውሞ በግቢው ውስጥ ውጥረት መንገሱም ተሰምቷል ለተጨማሪው ሰውነት ተመስገን ማክሰኞ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት ከቀረቡት ተከሳሾች 8ቱ በነጻ ሲሰናበቱ 30ዎቹ በተለያየ ደረጃ እንዲከላከሉ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቷል ከነዚህ ውስጥ አራቱ በቃጠለው ወቅ በሞቱት ነፍስ ተጠያቂ ናቸው ሲል ፍርድ ቤቱ እንዲከላከሉ ወስኗል የልብ ሐኪሙ ዶክተር ፍቅሩ ማሩ እንዲሁም የአየር ኃይል አብራሪው የመቷ ለቃ ማስረሻ ሰጥን ጨምሮ 26ቱ የተመሰረተባቸው ያሸባሪ ነክስ ወደ አመጽ ማደራጀት ዝቅ ብሎ እንዲከላከሉ ተወስኗል በእለቱ ይህ በይን በተሰጠበት ወቅት ከተከሳሾቹ አንዱ እንዴት የገዛ ጓደኛን ገላል ተብይ ይበየንብኛል ሲል ያሰማውን ተቃውሞ ተከትሎ በፍርድ ቤት አካባቢ ግርግር መፈጠሩና ከፍተኛ ዋይታ እንደነበረም ተዘግቧል 
ከለቶች ለት ወደ ክሊንጦ ወይ ቤት የተወሰዱት እስረኞች በየኑም በመቃወም ትላንት የራህብ አድማ መጀመራቸው ተመልክቷል በክሊንጦ ዞን 5 የሚገኙ ተከሳሾች ከችሎት መልስ መደብደባቸው ለራህብ አድማው አስተዋጽኦ እንዳደረገም ተዘግቧል በእለቱ በይን ከተላለፈባቸው ከ30 ከሚበልጡ እስረኞች ውስጥ 11 ተነጥለው ዛሬ ወደ ጨለማ ቤት ተወስዷል በዞን 1 የሚገኙ እስረኞች ተነጥለው ወደ ጨለማ ቤት መወሰድ የለባቸውም የሚል ተቃውሞ በማሰማታቸው ግርግር መፈጠሩም ተመልክቷል የዘገባ አስከተተናከረበት ጊዜ ድረስ በጊቢ ውስጥ የተፈጠረ የተለየ ነገር ባይኖርም 11 እስረኞች ግን ጨለማ ቤት እንዲገቡ ተደርገዋል ለሜድሮክ ኢትዮጵያ የወርቅ ማዕድን ማውጣት ፍቃድ መታደሱን በመቃወም የተከያደው መጠነ ሰፊ የህزب እንቅስቃሴን ተከትሎ የሚድሮክ ፍቃድ መታገዱን መንግስት ይፋ አድርጓል የማዕድንና የኢነርጂ ሚኒስቴር ትላንት እንዳስታወቀው ተጨማሪ ጥናት ተከሄዶ ጉዳዩ ለባት እስኪያገኝ ድረስ ሜድሮክ ወርቅ የማምረት ስራውን እንዲያቋርጥ ተደርጓል ለተጨማሪ መረጃው ግርማ ደጋፋ ባለፉት 20 አመታት በለገደንቢ ወርቅ ሲያመርት የቆየው የሼህ መሐመድ አላሙዲን ንብረት የሆነው ሜድሮክ የወርቅ ማምረቻ በቅርቡ ለተጨማሪ 10 አመታት ወርቅ እንዲያመርት ፈቃዱ ታድሶለት ነበር ሆኖም ያከባቢው ህዝብ በዚህ የወርቅ ማምረት ሂደት ስራ ላይ ዮሃሎ ኬሚካል ያመጣውን ጉዳት በማስተዋወስ ለተቃውሞ አደባባይ ወጥቷል ወርቁን ለማውጣትና ለማጽዳት ሜድሮክ የሚጠቀምባቸው ኬሚካሎች በአከባቢው በኗሪው ላይ የጤና ችግር አስከትሏል የሚወለዱ ተጻናትም አካል ጉዳተኛ ሆነው እንዲወለዱ ከማድረግ ጀምሮ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ኗሪዎች ይገልጻሉ። ባሎሚያዎችን መሰረት ያደረጉ ዘጋባዎችም የማህበረሰቡን ቅሬታ ትክክለኛነት አረጋግጠዋል። በቅርቡ ለሚድሮክ ጎልድ የተጨማሪ 10 አመታት ውል መታደሱ የከሰቀሰው ቁጣ ህዝቡ ከሳምንት በላይ በአደባባይ ያልተቋረጠ ተቃውሞ ውስጥ እንዲቀጥል ያደረገው ሲሆን በሂደቱ ሰዎችም ተገለዋል። ሆኖም ህዝቡ ተቃውሞውን ከሳምንት በላይ ያለማቋረጥ ማካሄዱን ተከትሎ የፈቃዱ መታገድ በይፋ ተገልጿል። የማዕድን ነዳጅና የተፈጠረው ጋዝ ሚኒስትር አንድ የስራ ኃላፊ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን ትራንት እንደገለጹት በጉዳዩ ላይ እንደገና ጥናት ተካሄዶበት ውሳኔ እስኪያገኝ የሚድሮክ ወርቅ ማምረቻ የለገደንቢ ፕሮጀክት ታግዷል። የኦሮሚያ ህዝባዊ ተቃውሞ ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባና ኦሮሚያ የተቀናጀ ማስተር ፕላንን ማሰረዙም ይታወሳል። ለሶስት ቀናት በመሐበራይ መድረኮች የተጠራውና አንድ አርጋቸው ጽጌ ይፈታ በሚል የተደረገው ዘመቻ እየተሳካ እንደነበረ አስተባባሪዎቹ ገለጹ። በሀገር ውስጥ በሚገኙ አክቲቪስቶች የተጠራው ዘመቻ በሶስት ቀናት ቆይታ ስለ አንድ አርጋቸው ጽጌ የተላለፉ መልክቶችና የህزب ተሳትፎ ከተጠበቀው በላይ እንደነበረም ገልጸዋል። ዘመቻው ወደፊትም በተለያዩ ፕሮግራሞች የሚቀጥል መሆኑን አስታውቋል። የፊታችን ቅዳሜ በአዲስ አበባ በሰማይ ፓርቲ ጽፈት ቤት አቶ አንድ አርጋቸው ጽጌን የተመለከተው ውይይት መዘጋጀቱንም የደረሰን መረጃ መልክቷል። ለተጨማሪ መረጃው ኢየሩሳሌም ተክለጽ አድርግ አንደርጋቾ ንጻ ማውጣት ኢትዮጵያዊነት ማክበር ነው በሚል መሪ ቃል ለሶስት ቀናት የተካሄደው ዘመቻ ዛሬ በመስቂያ ፕሮግራም ተጠናቋል ዋናነት በሀገር ቤት በሚገኙ አክቲቪስቶች የተመረው ዘመቻ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በሰፊው መካሄዱ ታውቋል በተለያየ መገናኛ ብዙሃንም ዘመቻውን የተመለከቱ ዜናዎችና ፕሮግራሞች እንዲተላለፉ በመደረጉ ከታቀደ በላይ የዘመቻው አላማ መሳካቱን አስተባባሪዎቹ ለእሳት ገልጿል በሀገር ቤት ያለው ኢትዮጵያን በዚህ ያለው አፈና በመቋቋምና በአስቸኳይ ጊዜያዊ ውስጥ ነው ዘመቻውን እንዲሳካ ማድረጋቸው አስደስተው ያልቱ አስተባባሪዎቹ በቀጣይ አቶ አንደርጋቸውን በተመለከተ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ጉልበትና አቅም የሰጠን ዘመቻ ነው ብሏል። በሶስት ቀናቱ ዘመቻ አብዛኛው የማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚ የሆኑ ኢትዮጵያን መሳተፋቸውን መረጃዎች አመለክታሉ። የፕሮፋይል ምስልን በአቶ አንደርጋቸው ጽጌ ፎቶግራፍ በማድረግ በአንደርጋቸው ዙሪያ እሱ የጻፋቸውና በሌሎች የጻፉ የተለያዩ ጽሁፎችን በማጋራት በትግል ቦታ የተነሳቸውና ከቤተሰቡ ጋር የሚታይባቸውን ፎቶግራፎች በማሰራጨትና በሌሎች ተግባራት የተከ አወነው ዘመቻ አቶ አንደርጋቸው በአስቸኳይ መፈታት እንዳለበት መልእክት ማስተላለፍ ዋና አላማው በማድረግ ተጠናቋል ዛሬ በመዝጊያ ስነስርዓቱ ያቶ አንደርጋቸው ፎቶግራፍ በፌስቡክና በትዊተር ላይ በመለጠፍ ለ5 ደቂቃ በተመሳሳይ ሰዓት በአለም ዙሪያ አንደርጋቸው ነጻ ይሁን የሚል መልእክት በማሰራጨት ተከናውናል ከዘመቻው አስተባባሪዎች አንድ የሆነችው አክቲቪስት መስከረ ማብራ ለእሳት እንደገለጸችው ያስቸኳይ ጊዜያዊ አጅ እንደተነሳ በሌሎች እንቅስቃሴዎች አንደርጋቸውን ጉዳይ ትኩረት እንዲያገኝ ይደረጋል በሀገር ቤት የሚገኘው ህዝብ ከዚህም በላይ መንቀሳቀስ እንደሚፈልግ የገለጸችው አክቲቪስት መስከረ ማብራ በቀጣይ በርካታ ስራዎችን ከህዝቡ ጋር በመሆን ለማከናውን እቅድ እንዳላቸው መጥቀሳለች በዘመቻው ለተሳተፉትም ምስጋናውን አቀርባለች ሌላው የዘመቻው አስተባባሪ አክቲቪስት ኢየሩሳሌም ተስፋው ለእሳት በሰጠችው ቃለ ምልስ አንድ 
ያደርጋቸው ነጻ መውጣት ኢትዮጵያን ተማክበር መሆኑ በሚገባ የተስተጋባበት ዘመቻ ሆኖ ተጠናቋል ያለችው በተያዘ ዜናም አቶ አንደርጋቸው ጽጌን በተመለከተ በአዲስ አበባ በሰማይ ፓርቲ ጽፈት ቤት ውይይት ሊደረግ መሆኑ ታውቋል አንደርጋቸው ሲታወስ በሚል ርዕስ በአክቲቪስት መስከረም አበራ በሚቀርብ የመነሻ ጽሑፍ ውይይቱ የሚካሄደው የፊታችን ቅዳሜ ግን ቦታ አራት መሆኑን የደረሰ መረጃ መልክቷል በመጨረሻ በጥረታ ተገለው የነበሩት የቀድሞ የማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር በድጋሚ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተመረጡ ከ22 አመታት በኋላ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መንበር የተመለሱት ሙሃቲር መሐመድ የዓለም የመጀመሪያው የእድሜ ባለጸጋው የሀገር መሪ ሆኗል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ2003 በጥረታ የተገለሉትና የዘጠና ሁለት አመት እድሜ ባለጸጋ የሆኑት ሙሃቲር የፓርላማውን 113 መቀመጫ በማግኘት ማሸነፋቸው ደግሞ ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ሆናል ከ2010 አመታት በኋላ ማሌዥያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሯን በድጋሚ መሪዋ አድርጋ መርጣለች ከ2010 አመታት በፊት ሙሃታይር መሐመድ ማሌዥያን ሲመሩ ሀገራቸውን የኢዚያ ሀገራት ነብር የሚል ስያሜ እንዲሰጣት አድርገው እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ በሌላ በኩል ደግሞ ለ22 አመታት ሀገሪቱ መርተው የነበሩት ሙሃታይር ተቀናቃኞቻቸውን በማሰቃየትና በሌሎች ተግባሮቻቸው ጨካኝ መሪ ናቸው ይባላሉ። ነገር ግን ሙሃታይር የሀገራቸውን ኢኮኖሚ በማሳደጉ በኩል ያደረጉት አስተዋጽኦ ግን ጥሩ ዝናን እንዲያተርፉ እንዳደረጋቸው ይነገራል። በጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገለገሉትና በጥረታ ተገለው የነበሩት የ92 አመት እድሜ ባለጸጋው ሙሃታይር በድጋሚ በተቀናቃኝነት ወደ ስልጣን ፍኩክሩ ሲመጡ ማንም ያሸንፋሉ ብሎ አልተበቀም ነበር። ሙሃታይር መሐመድ በድጋሚ መመረጣቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ነገር ግን በእድሜ ቀዳሚ በመባል ዝናን የተጎናጸፉት መዋታዊር ከ222 መቀመጫዎች 113ቱን በማግኘት አሸናፊነታቸውን አረጋግጠዋል የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል ከ15 አመታት በኋላ ወደ ስልጣን የተመለሱት መዋታዊር በዚህ ምርጫ ሰላማዊ ፍኩክር በመደረግና የህزب ድጋፍ በማግኘት ማሸነፋቸውን ክስተቱን አስደናቂ አድርጎታል ብሏል ቢቢሲ በዘገባው የእድሜ ባለጸጋው ማታዊር ወደ ስልጣን መምጣት ምናልባትም በሀገሪቱ እየናረ የመጣውን የኑሮ ድነትና የኢኮኖሚ ቀውስ ብሎም ሙስና በመዋጋቱ ረገድ የተሻለ ነገር ሊያመጣ ይችላል የሚል ተስፋ ተጥሎባቸዋል ሞሃታይር በአለም የመጀመሪያውና ትልቁ የእድሜ ባለጸጋ በመሆን የመሪነት መንበሩን ተረክበዋል ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለዛሬ ያዝናቾ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ ከቀሪ የኢሳ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይተው